പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പരാജയം അത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടും അതോടൊപ്പം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോടും വിശദീകരണം വളരെ കൃത്യമായും ശക്തമായും ചോദിക്കും ദേശീയ നേതൃത്വം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും ബി ജെ പിയുടെ ക്രൌഡ് പുള്ളർ യോഗി ആദിത്യനാഥുമൊക്കെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ആ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടിയും സ്വാമി അയ്യപ്പന് വേണ്ടിയും ശരണമന്ത്രങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട ആ പത്തനംതിട്ടയിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ തോറ്റുപോയി എന്നുള്ളതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ മറുപടി ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഉള്ളത് ആ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും ശബരിമലയുടെ ആസ്ഥാനമായ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല പൂഞ്ഞാറായാലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആയാലും തിരുവല്ലയായാലും റാന്നി ആയാലും ആറന്മുളയായാലും കോന്നി ആയാലും ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്നാമതെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് അവരുടെ നില അവരുടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇനി എന്നാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന ചോദ്യം വരികയാണ് അമിത്ഷാ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും യോഗി ആദിത്യനാഥും ഒന്നും കാണാതെ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തില്ല കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിലവിലെ നേതൃത്വത്തെക്കാൾ അരച്ച് കലക്കി പഠിക്കുന്നവരാണ് അമിത്ഷായും അതോടൊപ്പം യോഗി ആദിത്യനാഥും നരേന്ദ്രമോദിയും ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൃത്യമായി സ്ട്രാറ്റജിയുണ്ട് ആ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ശബരിമല പോലെയുള്ളൊരു വിഷയം കത്തിക്കാളുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതും എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന മറുപടിയുടെ ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ ആ മറുപടിക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പൂഞ്ഞാറും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും തിരുവല്ലയും റാന്നിയും ആറന്മുളയും കോന്നിയും അവിടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അടൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാമജപ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് അടൂർ പന്തളമടങ്ങുന്ന അടൂർ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ ജോർജിനാണ് ലീഡ് എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് ശബരിമല ഒരു വലിയ പോരാട്ട വീര്യമായി മാറ്റാൻ കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ പന്തളം ആ പന്തളം ഉൾപ്പെടുന്ന അടൂർ ആ അടൂരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണക്കാരായ എൽ ഡി എഫ് ആ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്നു ഒന്നാമതെത്തുന്നു എന്താണ് ഈ അടൂരിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ അരലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് ആന്റോ ആന്റണി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആന്റോ ആന്റണി ആന്റോ ആന്റണി മൂന്നാമതാകുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അടൂരിനെ പോലെ പന്തളമടങ്ങുന്ന അടൂരിനെ പോലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒന്നാമതെത്തേണ്ടതാണ് മറ്റെവിടെ പോയാലും എവിടെ പിന്നാക്കം പോയാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് പന്തളമടങ്ങുന്ന അടൂരിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒന്നാമതെത്താൻ സാധിക്കാത്തതെന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമല്ല സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ നോമിനിയായ സി പി എം എം എൽ എ എങ്ങനെ ഒന്നാമതെത്തി എന്തുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രന് മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യവും വളരെ ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളടക്കം പന്തളം ഉൾപ്പെട്ട അടൂരിൽ എന്തുകൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ ഒന്നാമതെത്താൻ സാധിച്ചില്ല പൂഞ്ഞാറിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏഴ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ശബരിമലയിലെ ആസ്ഥാന മണ്ഡലത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അമിത്ഷായും യോഗി ആദിത്യനാഥും പ്രചരണം കൊഴിപ്പിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും അതോടൊപ്പം ജില്ലാ നേതൃത്വവും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഉയരുന്ന ചോദ്യം അടിയൊഴുക്കുകൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് എന്ന ആക്ഷേപം അണികൾക്കിടയിൽ ഉയരുമ്പോൾ ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തെ പുനർനിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും അണികൾ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ അണികൾ തന്നെ ശക്തമായി ഉയർത്തു